ஸோ ஹாய் கேஸ் நான் உங்களுடைய தெலுந்த பாணி சென்னைக்கு சண்டே கியூ என்டே செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் அப்படியே ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வரலாம் செந்தில் பிகேஎஸ் டபுள் செவன் எயிட் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இறைவனோட கலந்த அப்புறம் இரட்டைத்தன்மை அப்படிங்கிறது இருக்காது இல்லை ஸோ எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க உயிர் உள்ளது உயிர் அற்றது எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க நம்மளுடைய மனசு ஆன்மா எல்லாத்துக்கூடியும் கலந்துருவாங்கல்ல அவங்க நம் அவங்களும் நம்மளும் வேறு வேறு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல நான் நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க எல்லாமே அவங்க தான் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க பட் அந்த பிடிப்பு பற்று மட்டும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு லூப் மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்கே அவர் எப்படி எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன்னா ரமணர் முக்தி அடைஞ்சிட்டார் ஆனால் ரமணர் வந்து நித்திலன் ரூபத்தில் இருப்பார் ரமணர் வந்து இன்னொருத்தருடைய ரூபத்தில் இருப்பார் ஸோ அப்போ வந்து ரமணர் முக்தி அடைஞ்சாலும் நிறையா உருவங்களில் அவர் இருக்கிறதுனால இது ஒரு எண்ட்லெஸ் லூப் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குல்ல அப்போ முக்திங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி இல்லைங்க அதாவது இறைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரே வார்த்தையில் இங்கிலீஷில் சொன்னால் இட் இஸ் ஃபார்ம்லெஸ் தமிழில் சொல்லணும் ரொம்ப அழகாக சொல்லலாம் தமிழில் சொல்லும்போது அது என்ன அதற்கு தன்மைகள் அற்றது உருவமற்றது விளக்கத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்படாதது விளக்கத்திற்கு கொண்டு வர முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையை அது ஏதுமற்றது அது எதுவுமே இல்லாதுக்கு அது எந்த எந்த விளக்கமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அடிப்படையாக இருக்கிறவங்களுக்கு புரியாது அப்போது அதை வந்து அவங்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு நல்லா அப்படி சுருக்கி சின்னதாக்கி சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தை தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்றைக்கி அதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து வச்சுட்டாங்க அது அல்ட்ரா சிம்பிளிஃபிகேஷன் சரிங்களா ஆனால் அதை நல்ல தீரக்கமாக ஆராய்ஞ்சி போகும் பொழுது அதற்கு எந்த தன்மைகளும் மற்ற ஏதுமற்ற தன்மையாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிரம்மம்னு சொல்லலாம் கடவுள்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சோதி வடிவானதுன்னு சொல்லலாம் என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க உங்கள் பேரே செந்தில்னு வேணாலும் வச்சுக்கோங்க தப்பு இல்லை ஏன்னா அது அந்த தன்மைகள் உள்ளது தான் அப்போது அது எந்த மாறுதல்களுக்கும் உட்படாமல் அமைதி இருக்கக்கூடியது அப்போ அந்த இடத்திலிருந்து அதே தன்மையோடு இருந்தாலும் அதனுடைய சுரூபமாக பிரிந்து வந்தது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால என்ன காரணம்னு பார்க்கும்பொழுது யோக வசிஷ்டம் என்ன இருக்குது நான் என்ற அகம்பாவத்தினால அந்த பிரிவு அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டது அப்படின்ட்டு இந்த நான் என்ற அகம்பாவம் ஆன்மாவுக்கு உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஆன்மா மேலே போர்த்தி இருக்கக்கூடிய மாயப்பூர்வையான ஒரு மாயை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது என்ன அட அதுவும் நானும் ஒன்று தாங்கிற அந்த தன்மையை மறந்து அது என்ன அது எனக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்குமேனு யோசித்து அந்த நான் என்ற அகம்பாவம் அது எனக்கு வேணும் அது என்னன்னு பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு அகம்பாவம் இது ஒரு மாய தோற்றம் இது ஒரு மாய போர்வை அப்போது அந்த பிரம்மம் அந்த சோர்ஸ்லேருந்து இந்த ஆன்மா அப்படி பிரிஞ்சு வருது ஒரு மாயின் பேரில் இந்த பிரிஞ்சு வரும்பொழுது பிரிவுகள் நிறைய வர ஆரம்பிக்குது என்னென்ன உருவத்தின் பேரில் ஏற்படக்கூடிய பிரிவுகள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் உருவத்தின் பேரில் ஏற்படக்கூடிய பிரிவுகளாக நிறைய வருது இது வந்து செடி வகைகள் இது மர வகைகள் இது மிருக வகைகள் இது வந்து ப பறவைகள் இது வந்து மனிதர்கள் இது வந்து யக்ஷர்கள் இது யக்ஷினிகள் இது வந்து தேவர்கள் இது அசுரர்கள் இது தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல பிரிவுகள் வர ஆரம்பிக்குது எதை பொறுத்து உருவத்தினுடைய அமைப்புலேயும் தன்மைகளை பொறுத்தும் இந்த பிரிவுகள் எல்லாம் வருது இதெல்லாம் யாருக்காக இந்த பிரிவுகள் உண்மையிலுமே இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் இதனுடைய புரிதல் யாருக்காக சொல்லப்பட்டது மனிதனுக்காகவும் முழுமையான ஆன்ம முன்னேற்றம் அடையாதவனுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் ஆனால் ஒரு நல்ல முதிர்ந்த ஒரு ஞானி பார்த்தார்னா அது மரமட்டையாவோ செடி வகைகளாவோ மிருகங்களாவோ பறவைகளாவோ மனிதர்களாவோ தேவர்கள் அசுரர்கள் யக்ஷர்கள் தெய்வம்னெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களுடைய புரிதல் எப்படி இருக்கும் அது புரிதல் மட்டும் இல்லை அவங்க உணர்ந்தவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய உணர்வும் அந்த புரிதல் எப்படி இருக்கும் இது உருவம் வேறு வேறாக இருந்தாலும் இதை ஆட்டி வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை என்ன அந்த ஆன்ம சுரூபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஆன்மாவனுடைய சோர்ஸ் என்ன அந்த பிரம்மம் இல்லை சோதி இல்லை கடவுள் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கோ அதுதான் சோர்ஸு அப்போது நான் சோர்ஸ்லேருந்து தான் நான் பிரிஞ்சு வந்தேன் என்னுடைய தேவைகளுக்காகவும் என்னுடைய செயல்பாடுகளுக்காகவும் இந்த உருவம் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடச்சிருச்சு இந்த உருவம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது இந்த உருவம் அழியக்கூடியது இந்த உருவத்தை நான் நீக்கி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து ஆன்மானு தான் தெரியுது அப்போ இந்த ஆன்மா எங்கேருந்து தோன்றுச்சு இந்த சோர்ஸ்லேருந்து தான் வந்தது அப்போ இந்த சோர்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே ஆதி அப்போ நான் மறுபடியும் அந்த சோர்ஸ்குள்ளே போயிட்டேன்னா இங்கே இருக்கிறதும் நானும் ஒன்று தான் நானும் இங்கே இருக்கிறதும் ஒன்று தான் அவ்வளோதானே எல்லாமே ஆன்மா தானே அப்போ எல்லாமே ஆன்மா தான் எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் ஒன்று தான் அப்படிங்கும் பொழுது எல்லாமே சமம் தானே அதுதான் பிரிவுகளற்ற ஒரு பார்வையில் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரமணர் நித்தலன் ஆக முடியாது நித்தலன் ரமணரும் ஆக முடியாது ஆனால் இது எப்போ
பாலும் தண்ணியும் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா தான் அது அது ஒன்றா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது பிரிக்க முடியாது இவ்வளோ தாங்க பிரம்மத்தோட நான்மா போய் கலக்கும் பொழுது தான் அது ஒன்றாகும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இல்லை பாலும் தண்ணியும் நம்ம பிரிக்கும் இல்லை அன்னப்பறவை பிரிக்கணும்னு யாராவது வாய் பேசுவீங்க ரெண்டு டம்ளர் பாலையவே எடுத்துக்குவோமே ஏன்னா இதுவும் பிரம்மம் இது ஆன்மா ரெண்டு டம்ளர் இது பெரிய குண்டாப்பு சைஸில் இருக்குது இது சின்ன க கிண்ணி சைஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த கிண்ணி தூக்கி இந்த குண்டாக்குள்ளே ஊற்றுனீங்கன்னா இது தான் இங்கே ஊற்றுனீங்க இதை மட்டும் தனியாக எடுன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து அந்த பிரம்மத்தோட போய் கலக்கிறது இரட்டை தன்மை ஆற்றுறது அப்படி நிறைய கிண்ணி கிண்ணி எடுத்து ஊற்றிட்டே இருக்கலாமே அப்போ ஒன்றெல்லாம் போகும்போது இது இதெல்லாம் ஒன்றா மாறிடும் இப்போ இங்கே ரெட்டை தன்மை இது கிண் இந்த கிண்ணிலேருந்து எடுத்து ஊற்றுனதுன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது இல்லையா இவ்வளவு தாங்க இதுதான் வந்து உண்மையாலுமே அந்த இரட்டை தன்மை அற்றது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குண்டான விளக்கம் ஸோ நீங்கள் இரட்டைன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே அங்கே வந்து உங்களுக்கு பிறப்புங்கிற தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னும் நம்ம வந்து அந்த பிரம்மத்தை உணரவில்லை அந்த இறைத்தன்மையை உணரவில்லைன்னு அர்த்தம் ஒன்ஸ் அங்கே போயிட்டோம்னா அப்புறம் எல்லாமே சமமாக அங்கே தான் சமமாகுமே தவிர அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு இம்மி அளவு இப்படி இறங்குனீங்கனாலும் அந்த இடத்துல சமபாவம் அப்படிங்கிறது போயிடுச்சு சமபாவங்கிறது போயிடுச்சுன்னா தான் பிறப்பு அப்படிங்கிறதே வர ஆரம்பிக்குது சரிங்களா ஓகே ஸோ உங்களுக்கு நான் ஆக்சுவலாக ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ரிப்ளை பண்ண முடியல ஸோ அதனால் பதிலே சொல்லிட்டேன் சரிங்களா ஓகே ஓவியா கோபால் எயிட் செவன் ஜீரோ ஒன் அவர் எங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா யோக பயிற்சிகளுக்கா பயிற்சிகளான தியானம் ஆத்ம விசாரணை போன்ற பயிற்சிகளை தினமும் என்னால் செய்ய முடியவில்லை தினமும் இந்த யோக பயிற்சிகளை தவறாமல் செய்ய ஏதேனும் வழிமுறைகள் டிப்ஸ் இருந்தால் கொடுங்கள் தினமும் இந்த பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கு உண்மையான நோக்கத்தில் கேட்கிறேன் தியான பயிற்சியும் ஆத்ம விசாரணையும் ஒன்று தான் பட்டு யோக பயிற்சி மாதிரி நீங்கள் அதுக்குன்னு தனியாக நேரம் செலவு பண்ணி ஒரு இடத்துல அமர்ந்து மூச்சை பிடிச்சி இந்த மாதிரி வித்தைகளெல்லாம் பயிற்சி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அதற்கு வந்து நீங்கள் கால நேரத்தை செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது அதுக்கெல்லாம் டிப்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறதுங்க அதுக்கு ஒரு வழியும் கிடையாது அதுக்கு நீங்கள் வந்து நேரத்தை செலவு பண்ணியே ஆக வேண்டும் ஆனால் ஆத்ம விசாரணை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அவசியம் கிடையாது தினசரி காலையில் எந்திரிக்கிறீங்க திருமணம் ஆயிருந்துருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவங்களாக இருக்கீங்க அப்படி இன்னும் நினைச்சுக்கிறேன் எனக்கு தெரியல ஸோ சின்ஸ் ஓவியா கோபால்னால் ஒரு வேலை உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிருக்கலாம் இல்லை உங்கள் அப்பா வேறு இருக்கலாம் பட் அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு போக வேண்டாம் பெரியவங்களை இருக்கிறீங்கன்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆயிருக்கு குழந்தைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் காலையில் கண்ணு முழிச்சதுலேருந்து ராத்திரி வந்து படு தூங்குற வரைக்கும் எத்தனையோ நிம்மதியும் அனுபவிப்பீங்க எத்தனையோ துன்பத்தையும் அனுபவிப்பீங்க நிம்மதி நிம்மதினும் பார்க்காம துன்பத்தை துன்பமும் பார்க்காம ஒரே சமநிலையில் இருக்கக்கூடியது தான் ஆத்ம விசாரணை ஏன் அது எப்படி நான் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுதுங்கிறத முதல் கேள்வி என்னுடைய உணர்வுகள்னால தான் ஏற்படுது இது யாரோனால ஏற்படுறது இல்லை என்னுடைய உணர்வுகள்னால தான் ஏற்படுது இந்த உணர்வுகள் எதனால் மேலிட்டு அது சுகமாகவோ துக்கமாகவோ மாறுது என்னுடைய தேவைக்கு ஏற்றார் போல் அது நடந்ததுன்னா அது சுகம் என்னுடைய தேவைக்கு மாறுதலாக அது நடந்ததுன்னா அது துக்கம் அவ்வளோதான் அப்போது இது எல்லாத்தினுடைய அங்கே நடக்கக்கூடியது என்னை பாதிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது நடப்பது பிரச்சனை இல்லை அதை பாதிக்கக்கூடிய என்னுடைய எண்ணங்கள் தான் பிரச்சனை இதை அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மாறுதல் உண்மையாலுமே ஏற்படக்கூடியது இங்கே இதுக்கு நீங்கள் போய் ஒரு இடத்துல உட்காரணும்னு அவசியம் கிடையாது மூச்சை பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பாட்டுக்கு சராசரி உங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது எண்ணங்கள் வந்து செயல்படுவதை அமைதிப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் கண் முன்னாடி என்ன நடந்தாலும் சரி என்ன லிட்ரலாக என்ன நடந்தாலும் சரி உங்ககிட்ட அசைவு அப்படிங்கிறதே இருக்காது இதே தான் நான் யோக முறையில் நீங்கள் மூச்சு பிடிச்சிட்டு அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்க போகிறீங்க எண்ணம் மேலிடக்கூடாது அதற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முறை யோக முறை எண்ணம் மேலிடக்கூடாது இது வந்து இயற்கையாக நம்ம வாழ்க்கையிலேயே நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது கொடுக்கப்பட்ட முறை நமக்கு ஆத்ம விசாரணை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது ஏன் நடக்குது எதுனால் நடக்குது அது நடக்கிறதுக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை இருந்தாலும் எனக்கு ஏன் பாதிக்குது அப்போ இந்த பாதிப்புங்கிறது உண்மையாலுமே எங்கேருந்து வருது இந்த கேள்விகள் தொடர்ந்து கேட்க 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 எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம்னு தெரியும் எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம்னு தெரிஞ்சா அப்போ யாரை உண்மையாலுமே கட்டுப்படுத்தணும் என்ன தான் உண்மையாலுமே கட்டுப்படுத்தணும் என்னை கட்டுப்படுத்தி என் மனம் எந்த விதமான உணர்வுகளுக்கும் அது மகிழ்ச்சியாகட்டும் துக்கமாகட்டும் எதற்குமே அசைவில்லாமல் அமைதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய மூச்சினுடைய ஓட்டம் குறைஞ்சி போயிடும் மூச்சினுடைய ஓட்டம் குறையும் பொழுது ஆயுட்காலம் நீளும் இதுவே யோக முறைகள்லேயும் சொல்லப்பட்ட அந்த ஒரு விஷயம் இவ்வளோதானே ஸோ யோக முறைகளுக்கு காலமும் அவகாசமும் தேவை அத
சித்தர்கள் அனைவரும் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரை மறைத்து உள்ளனர் என்று கூறியதாக சொன்னார்கள் வள்ளலார் எந்த யோக பயிற்சியையும் செய்யக்கூடாது என சொன்னதாக சொல்கிறார்கள் தங்களுக்கு நேரமும் விருப்பமும் இருந்தால் தயவு செஞ்சு இதை விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து இதனுடைய டிஸ்கஷன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி போச்சு அங்கே வந்து உண்மையாலுமே வள்ளலார் தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆட்கள்லாம் உண்டு அவர் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் இந்த பாட்டு இருக்குதுன்னு எடுத்து சொல்கிற அளவுக்கு தீவிரமான ஃபாலோவர்ஸ் உண்டு அவர்கள்ட்டையும் கேட்கும் பொழுது அவர் வள்ளலார் எந்த இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவர் சொல்லவே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதை சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் வந்து ஒரு ஒரு தனி அஜெண்டா வச்சுருக்காங்க என்னென்னா அவர்களை அவர்கள் பரப்பிட்டு த ஒரு காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி அவங்களுக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை பின்னாடி ஃபாலோவர்ஸ் உண்டு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு அஜெண்டா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் மூணே மூணு பேர் தான் வள்ளலார் ஒருத்தர் திருமூலருனுடைய திருமந்திரம் ஒன்று திருக்குறள் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மூணு தான் வந்து அதிகமான பிரசுரங்கள் போனது அதிகமான விளக்க உரைகள் இருக்கக்கூடிய நூட்கள் இது தான் இதுதான் ஈஸியாக நீங்கள் படித்தீங்கன்னா புரியும் மித்த எந்த சித்தர்களினுடைய நூட்களுமே விளக்க உரைக்கு கொண்டு வரப்படலை அது நம்மளாக படித்து புரிஞ்சு அலசி ஆராய்ச்சி சிக்கி சீரழிஞ்சால் தான் அது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும் அப்போ ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய மூணு புக்கை வெளியே எடுத்துக்கிட்டாங்க இதில் அதை சொல்லியிருக்காங்க இதை சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க வள்ளலார் இதை தான் சொன்னார்னு சொல்லி பாடலே கொடுக்க மாட்டாங்க சும்மா சொன்னார் சொன்னார்னு மட்டும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்களே தவிர இது இந்த பாடலில் சொன்னார் இந்த பாடலில் தான் இருக்குதுன்னு அவங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க போகநாதர் வந்து திருமூலநாதரை பார்க்கவே இல்லை நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன் நீங்கள் சொன்ன வீடியோலாம் பார்த்தேன் திருமூலநாதரை பார்க்கவே இல்லை அவர் வேறு அண்டங்களுக்கு போனார் அவர் வந்து இந்த நூல் எழுதினார் நூல் எழுதினார் நந்திகிட்ட நூல் வாங்கினார் அந்த நூல் பார்த்து தான் படித்தார் திருமூலருக்கும் போகநாதருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாமரை நூலகத்தினுடைய போகர் இது போகர் ஏழாயிரத்தில் இதுதான் அந்த புக்கு தாமரை நூலகத்தினுடைய பதிப்பு போகர் ஏழாயிரத்தில் கடைசியில் அகத்தியரை போய் சந்திக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் நானே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்போது அந்த நிகழ்வில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தட்சிணாமூர்த்தி கைலாய தட்சிணாமூர்த்தி அவர் வந்து உங்களுடைய நூல் கொடுங்க பார்க்கலாம் இங்கே வந்து நம்மளுடைய குகையில் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மூலர் இது போகநாதர் என்ன சொல்லுவார்னா அடடா நான் இப்போ தான் மூலரை போய் பார்த்தேன் அவர்கிட்ட இந்த நூலை காமிச்சேன் மூலர் வந்து இது அட்டகசமாக எழுதியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நீ நூல் எழுதாத அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சொன்னதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் கொண்டு போய் மனுஷங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு வந்தேன் அது நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லி கொஞ்சம் டிலே ஆகி போச்சுங்க இப்போ தான் கொடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த ஸ்டோரி போகும் என்ன ஆகுது ஏதாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது என் பாட்டரை பார்த்தேன்னு சொல்கிறார் போகநாதர் எல்லா இடத்துலையுமே என்ன சொல்லியிருப்பார் என் பாட்டர் திருமூலருங்கிற வார்த்தையை தான் சொல்லியிருப்பார் அப்போ திருமூலரை பார்க்காம எப்படி இது நடந்திருக்கும் அப்போ அவங்க அந்த நூல் படிக்கலை யார் போகரோ திருமூலரோ இல்லை இந்த பதிவு ஒருத்தம் போட்டான் பார்த்திங்களா நூலை முழுசாக படிக்கலை அவ்வளோதான் அவனுக்கு கிடச்சது ஒரே ஒரு பாட்டு அந்த ஒரு பாட்டை வச்சு வீடியோ போட்டான் சரிங்க திருமூலர் திருவள்ளுவர் வள்ளலாரை தவிர மற்ற எல்லாம் அசுத்த மாயா சித்தர்கள் இங்கே காகபூஜன்றரை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அக அதை விட பெரிய குரூப் அகத்தியர் குரூப் எங்கள் அத அவங்கக்கிட்ட போய் இதை சொல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வகுந்து விடுவார்கள் முருகர் பேரே சித்தநாதன் தான் யார் முருகர் பேரே சித்தநாதன் தான் அப்போ அவரே ஒரு சித்தராக தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் அப்போ அவர் அசுத்த மாயா சித்தரா அசுத்த மாயா சித்தர்கள் எங்கேங்க பேர் இருக்குது என் இதெல்லாம் இவனுங்களாம் க்ரியேட் பண்ணுற அஜெண்டாங்க இது தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் வந்து நம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா எனக்கோ இல்லை நல்லா புரிஞ்சவங்களுக்கோ எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை அவங்க அதை அதை பற்றி கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அமைதியாக போயிட்டே இருப்பாங்க சின்ஸ் நீங்கள் இதை கேட்டதுனால தான் இதை சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நான் நிறைய தடவை பார்த்துட்டேன் ஆனால் நான் இதை பெருசாக பொருட்டாக எடுத்துக்கல ஏன்னா அவனுங்க தப்பு பண்ணுறானுங்க அதுக்கு உண்டானது அவங்கள்ட்ட வரும் அது அதுக்கு நம்ம அலசி ஆராய்ஞ்சி முற்படணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ஸ் நீங்கள் இதை கேட்டீங்க அப்படிங்கிறக்காக பதில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வேண்டாத விஷயங்களுக்கு உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தாதீங்க எல்லா சித்தர்களும் ஒரு நல்ல நிலை எய்தியவர்கள் அவர்கள் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அவர்கள் அவர்களை அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள் சித்தர்கள் இந்த மாதிரி கேன பசங்க ஒரு சில அர்ஜெண்டாவை தங்களுடைய தேவைக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் போய் விழுந்து விட வேண்டாம் கவனமாயிருங்க அவன் சொல்கிறது சரியாங்கிறதும் நான் சொல்கிறது சரியாங்கிறதும் நீங்களாக படித்து பார்க்காத வரைக்கும் தெரியாது நான் எப்போவுமே சொல்லக்கூடியது ஒன்று தான் அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இது ரெண்டுமே சரியாங்கிறது நீங்களாக படித்து பார்க்குற வரைக்கும் தெரியாது அந்தந்த நூலை முழுசாக பொறுமையாக வாங்கி படிங்க எடுப்பார் கை பிள்ளைய அதை ஆய்வு செஞ்சு இருக்காதீங்க ஆனால் நான் படித்ததுனாலையும் தெரிஞ்சது
மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் மாதிரி அங்கேருந்து இந்த பொம்மை எப்படி தயாரித்து தயாரித்து பெட்டியில் போட்டு அடைக்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஸோ அப்படியெல்லாம் உயிர் உருவாகிறது கிடையாது நீங்கள் அந்த மாதிரி அதுதான் திரும்பி ஹியூமனைஸ்டு வேர்ஷனுக்கு அப்படி சுருக்கிற வேண்டாம் பிரம்ம மொழின்னு சொல்லக்கூடிய இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது உயிருங்கிறது எந்த இடத்துல வேணாலும் எப்படி வேணாலும் உருவாகும் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டா போகர் ஏழாயிரத்து சாரி போகர் ஜனன சாகரம் எடுத்து பார்த்தோன்னா முதல் இடத்துல இதில் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் முதல் வந்தது பெண் ரூபம் அந்த பெண் ஆணை படைத்தால் அப்போ அந்த ஆண் கேட்டால் நான் எப்படி வந்தேன்னா நான் தான் படைச்சேன் அப்படின்னு அந்த பெண் சொன்னால் அப்போ நீ எப்படி வந்த அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது நான் அப்படியே வந்தேன் அப்படின்னு தான் அந்த பெண் சொல்லுவாளே தவிர எங்கேருந்து வந்தேன் எதனால் வந்தேன் அப்படிலாம் சொல்ல நான் நான் அப்படியே வந்தேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் விளக்கம் ஏன் உயிர் உருவாகுதுங்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியும் நான் என்ற அகம்பாவத்தன் முதல் உங்களுடைய கேள்வி தான் முதல் கேள்விக்கு பதில் சொன்னேன் நான் என்ற அகம்பாவத்தினாலையும் இரட்டைத்தன்மையினாலேயும் உயிர் உருவாகுது ஆனால் அது எங்கே உருவாகுது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது இது நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் யோக வசிஷ்டம்லேயும் அதே தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் மாதிரி அப்படியே கொத்து கொத்தா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வெளியே அனுப்புறதெல்லாம் கிடையாது அசைவுங்கிறது அண்டத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நடந்துகிட்டு இருக்குது அசைவில்லாத இடமே கிடையாது அண்டத்தில் ஒரு ஒரு அசைவுகளும் ஒரு உயிர்களை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது இந்த இடத்துல தான் வந்து உயிர் உருவாகுது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான இது கிடையாது இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இந்த இந்த இதுதான் பிரம்மம் இதுதான் ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல எத்தனை அசைவுகள் இருக்குது என் கை எப்படி அசைது இது எத்தனை அசைவுகள் இருக்குது இந்த வைப்ரேஷன் என்ன உருவகத்தை வேணாலும் இந்த இடத்துல உருவ பண்ணியிருக்கலாம் தெரியாது இல்லையா ஸோ அசைவுகள் இல்லாத இடமே அண்டத்தில் கிடையாது அதுதான் சக்தி ரூபமாக சொல்லக்கூடிய சக்தி தொடர்ந்து அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது பொண்ணுனால் அமைதியாகவே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதெல்லாம் இந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக சொல்கிறது ஆம்பளை அமைதியாக உட்கார முடியாது பொம்பளை அமைதியாக உட்கார முடியாது அப்படிம்பாங்க தெரியுமா பொம்பளை பற்றி ஓடிக்கிட்டு கிரு கிருகிருகிருன்னு இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனுக்காக சொன்னது நிஜத்துலேயும் அப்படி தான் அதுதான் இந்த அண்டத்துலேயும் நடக்கிறது அண்டத்தில் இருப்பது தான் பிண்டத்தில் இருக்கிறது சக்தி ரூபம் தொடர்ந்து அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அது சக்தியாக மேலிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆன்ம ரூபம் சிவரூபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே அமைதியாயிரும் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது சிவரூபமாகவும் அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தி அப்படிங்கிறது தான் சக்தி ரூபமாகவும் இருக்குது அதனால தான் சிவம் இல்லாமல் சக்தி இல்லை சக்தி இல்லாமல் சிவம் இல்லை இது ரெண்டும் பின்னி பிணைஞ்சி இருக்கக்கூடிய விஷயந்தான் ஸோ ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து வெளியே வர மாதிரியே இல்லை சாரி அங்கேருந்து வெளியே வரும்போது நில்ரா ஏண்டா வந்தேன்னெல்லாம் கேட்க முடியாது நமக்கு இந்த பூமிக்கு வரும்பொழுது இந்த பூமிக்கு வந்து ஒரு ஒரு செக் பாயிண்ட் மாதிரி நம்மளுடைய ஆன்மூலகம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போவோம் அங்கே போக போக முக்தி அடைந்தவர்கள் எல்லாமே எங்கே போகிறாங்க தெரியல நான் எங்கே போகிறதேன்னு எனக்கு தெரியல அது ஏதோ ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த நூட்களில் இருக்குது அதை சொல்லக்கூடிய ஆன்மாக்கள் இன்னும் முக்தி பெறாத ஆன்மாக்கள் தான் வந்து இந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸு டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ் எல்லாமே வர்றது நம்மளுடைய சித்தர்கள் முக்தி பெற்றவர்கள் அவர்கள் சொல்கிறாங்கள அப்பாற்பட்டு இன்னும் இருக்குது பிரம்ம நிலை அப்படிங்கிறது இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுதான் இறைத்தன்மைன்னு இந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்களே ஸோ அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியது பிரம்ம நிலைன்னு நம்மால் தெரிஞ்சே சொல்லிட்டான் நம்ம கேட்கறது இல்லை அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த பிரம்மம் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து தான் வெளியே வருங்கிறது கிடையாது உருவம் எங்கிருந்து வேணாலும் உருவாகலாம் ஓ ஆன்மா எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் உருவாகலாம் சரிங்களா ஓகே சரவணவேல் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் செவன் கண் திருஷ்டி பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க ரிலேஷன்ஸினுடைய பொறாமை பட்டால் எப்படி சரி செய்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண் திருஷ்டி அப்படிங்கிறது எண்ணங்கள் தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஐஸ் ஆர் த விண்டோஸ் ஆஃப் அவர் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களுடைய கண் பிரதிபலிச்சு காட்டுறோம் அப்படிங்கிறது அது அப்போது நல்லது நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாந்தமான மனோநிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய கண் அதை இது பண்ணி காமிக்கிறோம் குரூரமாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய கண் அதை வந்து காட்டி காமிச்சிடும் ஸோ என்னுடைய ஃபோக்கஸ் எனர்ஜி ஃபோக்கஸ் எல்லாம் எங்கே போகுதுன்னு என்னுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய உடல் முழுக்க அந்த எண்ணங்கள் அப்படி ஊறி நிற்கும்பொழுது அதனுடைய எனர்ஜி எதிலிருந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னா கண் வழியாக வெளியே வரும் ஏன்னா நான் உங்களை பார்க்கும்பொழுது என்னுடைய எனர்ஜி கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் மேலே வெளியே போயிடும் கண்ணுனால தான் இந்த லேசரில் வர்ற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது நான் உங்களை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு கண் ஏதுவான விஷயம் ஆனால் என்னுடைய எனர்ஜி முழுக்க என்னுடைய உடல் நிலையிலேருந்து முழுக்க என்னுடைய எனர்ஜி உங்களை அட்டாக் பண்ணும் நான் நல்லதை நினச்சேன்னா என்னுடைய ஃபுல் எனர்ஜி உங்களை வந்து நல்லதாக அட்டாக் பண்ணும் கேட்டன்னு நினச்சேன்னா என்னுடைய ஃபுல் எனர்ஜி உங்களை வந்து மோசமாக அ
அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சட்டியில் போட்டு அதை எரிச்சிடலாம் அப்போது அந்த ஓலை இருக்கும்ல காஞ்ச ஓலை நம்ம குடிச்ச இதுக்கு வீட்டுக்கெல்லாம் போட்டுருவோம் காஞ்ச ஓலை அதையும் போட்டோம்னா நம்ம போட்டு எரிச்சிடலாம் இதில் என்னென்னா அந்த வரமிளகாய் எல்லாம் எரியும் அந்த எரியும் பொழுது அந்த நெடியே வராது அந்த நெடி வரல அப்படின்னு சொன்னால் நெடினா காரல் அந்த நெடி வரல அப்படின்னு சொன்னால் கண் திருஷ்டி உண்மையாலுமே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நெடி வந்ததுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அர்த்தம் வரமிளகாய் எரிஞ்சாலே நெடி வருங்க கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் அந்த திருஷ்டி சுற்றி போடும்போது நெடி வராது இதெல்லாம் நாங்கள் அனுபவப்பட்ட விஷயம் நெடி வராது அந்த நெடி வரலைன்னாலே கண் திருஷ்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து ஒரு மாதிரி எனர்ஜெட்டிக்காக உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் கண் திருஷ்டியிலேருந்து இது எப்போவுமே ஒரு வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்காவது போயிட்டு வரீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி சுற்றி போடுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் சரிங்களா ஸோ அந்த பொருட்கள் என்னென்னு நான் கமெண்ட்டில் போட்டு பின் பண்ணி விடுறேன் ஓகே சிவரஞ்சினி ஃபைவ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா உயிருடன் இருக்கும் ஆன்மாக்கள் மற்றவர்களின் கனவுகளில் வந்து அவர்களின் மனநிலை நம்மளிடம் உணர்த்த முடியுமா சித்தர்கள் மட்டும்தான் இது கைகூடுமா சாதாரண மனிதர்களுக்கு இது கைகூடும் வாய்ப்புள்ளதாக உள்ளது என்னுடைய நண்பனை வந்து அவனுடைய சின்ன வயசில் இருக்கும் பொழுது ஒரு வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெண் தோழி இருந்தா ஸோ அந்த பெண் வந்து ரொம்ப நல்ல இன்றியாம பயங்கரமாக இப்படி பயங்கர பாண்டு சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து அப்படியே ஒட்டுக்க வளர்ந்தவங்க அந்த என் ஃப்ரெண்டோடைய அந்த அந்த பெண் தோழி இருக்கல்ல அவன் வந்து வீடு காலி பண்ணிட்டு போகிறாங்க அந்த காலி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு முந்தின நாளே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவனுடைய கனவில் அந்த பெண் வந்து சொன்னதாகவே நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அடுத்த நாள் காலி பண்ணிட்டு போகிறோம் நான் நீ உன்னை பார்க்குறது அப்படிங்கிறது கஷ்டந்தான் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி டாட்டா சொன்ன மாதிரி ஒரு கனவு ஆனால் அவங்க காலி பண்ணிட்டு போகிறாங்களாங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போது அடுத்த நாள் நிஜமானமே பார்க்கும்போது அவங்க காலி பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உணர்வுகள் ரொம்ப அப்படி பின்னி பிணைஞ்சிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய புராணங்கள்லாம் இருக்குல்ல கணவனுக்கு வரக்கூடிய ஆபத்தை மனையாள் முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் முடியும் ஆனால் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பாண்டு இருக்கணும் பாண்டு இருந்தால் தான் அதெல்லாமே பண்ண முடியும் சும்மா அப்படி ரேண்டமாகலாம் இது பண்ண முடியாது அண்ட் அது அந்த அந்த பாண்டு வந்து ரெண்டு பக்கமுமே இருந்து வரணும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நிறைய கணவன் மனைவிக்கு அந்த பாண்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியறதில்ல குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் மேலேயோ பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் மேலேயோ உங்கள் மேலேயும் உங்களுக்கு நல்ல பாண்டு இருக்கான்னே தெரியலிங்க ஏண்டா வந்தோன்னு தான் நிறைய பேர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி இன்றியமையாத ஒரு பாண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்குமே தவிர இல்லாட்டியெல்லாம் நடக்காதுங்க இளையராசு அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நான் தினந்தோறும் மூச்சை கவனித்து தியான பயிற்சி செய்து கொண்டு உள்ளேன் ஆனால் என் எண்ணங்கள் மனதனை அழ அலைக்கழிக்க வைக்கிறது அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான வீடியோ போடுமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏகப்பட்ட வீடியோ போட்டிருக்கேனுங்களே பட் எனிவே ஒரு 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 தோராயமாக வச்சுக்கோமே உங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமா உங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ கம்மியாக இருந்தால் மணிக்கும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு மதிக்கத்தக்க ஆளாக நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோமே இந்த யோக பயிற்சி எவ்வளோ நாள் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க ஒரு பத்து நாள் ரெண்டு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் சரி ஒரு வருஷ காலம் செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அஞ்சு வருஷம் காலங்கள் செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஆனால் அந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நீங்கள் இதை பயிற்சி பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த உலக விஷயங்களில் பயங்கரமாக கவனத்தை செலுத்தியிருப்பீங்களே முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தினுடைய தாக்கத்தை ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் உங்களால் குறைக்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆக்சுவலாக முடியும் எப்போன்னா அது மட்டுமே பொழப்பு நோக்காந்தான் முடியும் ஆனால் இந்த அஞ்சு வருஷ காலத்துக்குள்ள அந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தினுடைய தாக்கம் இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் பொழப்புக்கு ஓடிட்டு தான் இருப்பீங்க எண்ணங்கள் மேலிட்டு வந்துட்டே தானே இருக்கும் நீங்கள் உட்கார ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இல்லை ஒரு மணி நேரமே உட்காருறீங்கன்னு வச்சுக்குமே அதனால் முழுமையாக எண்ணங்கள் உங்களால் நீக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா வாய்ப்பு குறவு தாங்க அதனால் தொடர்ந்து பயிற்சி மூலமாகவும் எதற்கு நீங்கள் அதிகமான ஈடுபாடு கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது மூலமாக தான் இது மாறும் யோக பயிற்சிக்கும் மனக்கட்டுப்பாட்டிற்கும் மட்டுமே ஈடுபாடு கொடுக்குறேன் என்னுடைய நோக்கம் முழுக்க முழுக்க அது மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வீரியமாக வேலை செய்யும் ஆனால் உட்கார்ந்ததுலேருந்து காலையில் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஓடலாங்கிற ஒரு மனோநிலையிலேயே உட்கார்ந்திங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி அது வந்து நடக்காது ஸோ லாஜிக்கலான விஷயமே இவ்வளோ தான் சரிங்களா ஸோ உங்களுடைய முயற்சியும் உங்களுடைய எண்ணங்களும் எதை சார்ந்து இருக்கோ அதை சார்ந்து மட்டுமே அந்த காரியங்கள் அப்படிங்கிறது நடக்கும் ஸோ எதுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ரைட் ஓகே ஆர்இ ஜஸ் ரீஜஸ் ஓ அப்படி சொன்னார் ரீஜஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அவர் என்ன கேட்குறேன்னா சித்த நூட்களை படிக்கிற நீங்களே இப்படி பேசுகிறீங்க
உன்னுடைய முத்தோஷங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாத பித்த சிலேத்துமம் அப்படிங்கிறது சரி செய்ய ஸோ அடுத்த பாடல் மூணாவது பாடல் எழுதியிருப்பார் எப்படி சரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி யோக முறையை சொல்லியிருப்பார் அவ்வளோதானே கனவு எப்படி வரும்னு எழுதியிருக்கார் அவ்வளோதானே ஸோ கனவு வந்தால் அந்த ட்ரீம் வேர்ல்டில் என்ன நடக்கும்னு அதில் இருக்குது ஸோ அது வந்தால் தான் அவர்கள் மேலநிலை ஆண்மக்கள் நம்மளை அதை பயன்படுத்திக்கிற யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒன்றும் ஒன்றும் மாறுதல் இல்லையே இது ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயந்தான் இது என்ன படித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்குது சரி அந்த வாத பித்த காபம் அந்த மூணையும் வந்து சரி செய்யணும்னு சொன்னார் இல்லையா நிறைய சித்தர்கள் நிறைய இடங்கள்லேயே தூங்குனா செத்து போயிடுவேன்னு எழுதியிருக்காங்க ஏன் நம்மளுடைய முத்தோஷங்கள் கண்ணா பின்னு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா நம்மளுடைய முத்தோஷங்கள்ங்கிறது கண்ணா பின்னான்னு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதனால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ தூங்குனா செத்து போயிடுவேன் அப்படிம்பாங்க தூங்காமல் இருப்பீங்களா உங்களால் முடியுமா தூங்காமல் தூங்கி சுகம் காண்பது எக்காலம்னு சொல்லி பத்திரிகிரியர் மாதிரி பாடிட்டே போய் தவத்தில் என்ன உட்காந்துருப்பீங்களா அப்படி உட்காருபவர்களுக்கு மட்டுமே வாத பித்த காபம் சரிபர வேலை செய்யும் நாளுக்கு பத்து தடவை படுத்து தூங்குறவங்களுக்கெல்லாம் வேலை செய்யாது கோரக்கநாதனுடைய சந்திரிகை எடுத்து பாருங்கள் மத்தியானம் படுத்து தூங்குறவனுக்கு பித்தம் சும்மா தெரிச்சுட்டு தலை மேலே ஏறிடும் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு என்ன பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் அதனால் என்ன சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு சொன்னிங்கன்னா பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன செய் அந்த க விரும்ப சொன்னது சரி தான் தூக்கமும் கனவும் எப்படி வருதுன்னு எழுதியிருக்காரு ஓகே அதனால் என்ன இதில் என்ன தெளிவு வர்றதுக்கு இருக்குது என்ன சார் நீங்கள் ஓகே வனிதா ஸ்ரீனிவாஸ் ஃபோர் ஒன் டபுள் நைன் பஞ்சபட்சி பற்றி சொல்லுங்கள் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் செஞ்சுருக்கீங்களா இல்லைங்க நான் குரு தேடி அலைஞ்சேன் ஒரு குரு வந்து இருக்கார் கோயம்புத்தூருக்கு எல்லாம் நான் ஓவர் வாய் ஒரு வித்தை தெரிஞ்சு வச்சிட்டோம்னா அதை சொல்லித்தரதுக்குள்ளே எ பயங்கர ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இவங்களாக க்ரியேட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோதர் ஸோ அதனால் பஞ்சபட்சி நானாகவே படிச்சுக்கிறதுக்கு முற்பட்டேன் பட் அது எனக்கு தேவையில்லை அதனால் நான் அதை பெருசாக ஈடுபாடு கொடுத்துக்கல இந்த ஜோதிடவியல் எவ்வளோ பெருசு தலை தாரலையே சுற்றுது இந்த சமயத்தில் தான் ஒன்றும் வேண்டாம் சிவனேன் உட்கார்ந்தா போதும் அப்படின்ட்டு இருக்கு சிவனேன்னு உட்கார்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு எதுங்க ஜோதிடம் பஞ்சபட்சி எல்லாமே தேவை இருக்குன்னு தானே படிக்க போகிறீங்க தேவை இருக்குன்னு அதுபாடி படிச்சுட்டு போக வேண்டியது தானே அது இன்னும் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி கஷ்டப்படும் போது சிவனேன் உட்காரது அதுக்கு பேர் சோம்பேர் தானுங்க சாக்கு கண்டுபிடிக்கிறது அங்கே அதுக்காகலாம் சிவனேன்னு உட்கார முடியாது தேவைக்காக தானே படிக்க போனீங்க கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது வனிதா ஸ்ரீனிவாஸ் தானே வீட்டுக்காரரை பார்த்துக்குவீங்க குழந்தை குட்டி பார்த்துக்குவீங்க வீட்டில் தான் நாலு சோறு சமைச்சு கொடுப்பீங்க காலையில் நேரத்தில் எழுந்திரிக்கணும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறீங்க இப்போ அதெல்லாம் சகஜமாக தெரியுமா அது இதுவும் இது இது மட்டும் வரும்போது ஏன் சிவனேன் உட்காரணுங்கிறீங்க தப்புங்க அது சோம்பேறுத்தனம் அது சரிங்களா முயற்சி பண்ணி படிங்க கண்டிப்பாக வரும் ராதாகிருஷ்ணன் மாணிக்க வாசகம் ஸோ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இயற்கை அழிவுகள்னால் நிறைய மக்கள் வந்து இறக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் இருக்குல்ல ஸோ அது அவர்களுடைய அந்த கலெக்டிவ் கர்மாஸ் ஸோ அந்த மாதிரி காரணங்கள்னாலே இப்போ அமேசானில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் தீயெல்லாம் வந்து நிறைய மிருகங்கள் எல்லாமே அவை அழியுது மக்கள் இந்த கோவிடில் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் கொத்து கொத்தாக செத்தாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மை தாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வரும்பொழுது அந்த தீய நிலைகளில் பாதிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் மட்டுமே இறப்பார்களே தவிர அதுலேருந்து தப்பிச்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதே அந்த மலைக்காடுகள்லாம் எரிஞ்சு இதாகும் பொழுது தப்பிச்ச உயிர் பிழைச்ச மிருகங்கள்லாம் எத்தனை இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இயற்கை அதுக்குண்டான கண்டிப்பான ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு வச்சுருக்கும் அவங்க யார் சிக்குவாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் சிக்குவாங்க மற்றவங்க தப்பிக்கிறவங்க டேக்க தப்பிச்சிருவாங்க எத்தனையோ டாக்டர்ஸு ம ம மக்களுக்கு உதவி செய்ய போகும்பொழுது இறந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க காவல் அதிகாரிகள் இறந்தவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதே இடத்துல இருந்தும் பிழைத்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் இதாகிறது இல்லை ஸோ அவரவர்களுடைய செயலும் அதனுடைய வினையின்படி சரி வர அது அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இயற்கை அதை பக்காவாக பிளான் பண்ணி நகர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ கொத்தாக இறக்குறாங்க ஐயோ இதெல்லாம் ஒரு தானா ஆமாம் அவ் அவங்க தான் அப்போ தான் அவங்க அந்த இடத்துக்கே போவாங்க கொத்தா அந்த இடத்துக்கு போவாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் அவங்க தான் சாவாங்க சரிங்களா தருண் டூ நைன் ஜீரோ ஒன் இது இருங்க இன்னும் இவர் ராஜ அவர் மாணிக்காசம் சார்க்கே சொல்கிறேன் நம்ம இந்த ஊழி காலமெல்லாம் வருது இல்லையா ஊழி காலம் பேரூழி அதாவது இந்த தே அதாவது நெருப்பு மூடுது தண்ணி மூடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல கோடிக்கணக்கான பேர் இறப்பாங்க தெரியுமா உலகத்தில் வெறும் ஒரு ஒரு சொற்பமான அளவு ஒரு அஞ்சு பர் பத்து பர்சன்ட் மொத்த உலகத்துக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ஆட்கள் தான் உயிரோடு இருப்பாங்க அப்போது அவ்வளவு பெரிய ஜனத்தொகை அழியும் பொழுதும் இருபது பர்சன்ட் வாழ்ந்தாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் அவ
அவங்க உடல் விட்டு அந்த வெளி வந்த அந்த அனுபவத்தை வந்து அவர்கள் உணர்ந்து பார்த்ததாகவும் ஸோ அவங்க பார்க்குறதுக்கு எப்படி ஒயிட் கலரில் ஒரு மாதிரி பஞ்சு பொதி எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விளக்கம் சொல்கிறாங்க ரொம்ப நம்ம எப்படி அந்த ஆன்மாவனுடைய அழகான உருவம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விளக்கம் சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்னை விட்டு வெளியே வந்து நானே என்னையவே பார்த்தது வந்து என்னுடைய ஆன்மாவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல் கேள்விக்கு சொன்ன மாதிரி தாங்க இறைத்தன்மையினுடைய ரொம்ப அந்த அந்த பிரம்மம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையினுடைய ரொம்ப மனிதனுக்கு புரிதலுக்கு உண்டான அளவுக்கு சுருக்கப்பட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம்தான் கடவுள் அப்படிங்கிறது அந்த கடவுளினுடைய சுரூபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அதே இப்படி இறைவனுக்கு எப்படி உருவம் இல்லையோ அதே போல் அந்த சொரூபத்திலிருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுக்கும் உருவம் இருக்காது ஆனால் இதை சொன்ன மனிதனுக்கு புரியாது அப்போ முன்னு சுருக்கு அவனுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா அதுக்கு பேர் ஆன்மா ஆன்மாவுக்கு உண்மையாலுமே உருவம் கிடையாது ஆன்மாவுக்கு தன்மைகள் கிடையாது ஆன்மாவுக்கு மாறுதல்கள் கிடையாது அது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் அது இறை சொரூபம் இறைவனுக்கு தன்மை இல்லைன்னா இறைவன் கிட்ட இருந்து விருந்து வந்ததுக்கும் தன்மைகள் இருக்காது கரெக்டு தானே தன்மையற்றது தான் தன்மையற்றதும் கூட போய் சேரும் தன்மையற்றது தன்மை உள்ளது கூட மாற போய் சேராது ஸோ அதனால் இது இது அப்படி தான் போய் அட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ ஆன்மாக்கும் தன்மையற்றது அப்போ நான் என்ன உருவத்தை பார்க்குறேன்னா என்னுடைய சூக்கம உடலை பார்க்கிறேன் சூக்கு உடல் ஆன்மா கிடையாது ஆன்மா எண்ணங்களே எண்ணங்கள் தான் ஆன்மா சித்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவினுடைய தன்மை தான் ஆன்மா அதற்கு அதுக்கு விளக்கம் இருக்காது அறிவை எப்படி நம்ம உருவப்படுத்தி காட்ட முடியும் அவ்வளோதான் இந்த லாஜிக்கு அறிவுக்கு உருவம் இருக்கா இல்லை ஸோ அதுதான் ஆன்மா ஆனால் நம்மளுக்கு அது புரியாதுங்கிறதுக்காக அப்படி சுருக்கி ஒரு உருவம் அப்படி அப்படின்லாம் சொல்லி வச்சது இன்னும் அலசி ஆராய்ச்சி பார்க்கும்பொழுது ஆன்மானால் என்னென்னா அது வந்து எண்ணங்களே எண்ணங்களே தவிர மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ நீங்கள் பார்த்த உருவம் உங்களுடைய சூக்க மூடல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த இந்த தூள உடல் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ஒரு சூக் மூடல் ரெடியாக இருக்கும் அதுக்கு இன்னும் இப்போ போகும்பொழுது அந்த ஆன்ம தன்மை அப்படிங்கிறது மேலே மேலே போய் தன்மையற்ற ஒரு இடத்திற்கு போகக்கூடியது அப்படிங்கிறது ஸோ அது அது அந்த அந்த படிநிலை இப்படி வரும்பொழுது சூக்கு முடல் அப்புறம் இந்த உடல் வரும் அந்த சூக்கு முடலை தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது நம்மளுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் ஆனால் ப்யூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ளூ பிரிண்ட் தான் அந்த சூக்கு முடல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஓகே கணேஷ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டபுள் ஃபோர் ஒன்றே கேட்குறாருன்னா இறைவன் எண்பது யார் இன்றைக்கி ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நிறைய கேள்வி எடுத்து வச்சுட்டேன் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ தான் இருந்தது இன்றைக்கி கேள்விகள்லாம் ரொம்ப கம்மி ஸோ அவர் வந்து நிறைய கேட்குறாரு பிரபஞ்சமாக சோதியா ஏ ஏதுமற்ற தன்மையாக வெட்ட வழியாக நீங்களா நானா அப்படின்லாம் நிறைய கேட்குறாரு பிள்ளையரா முருகரா இயேசுவா அல்லாவா புத்தரா காவல் தெய்வங்களாம் ஸோ எல்லாமே அப்படி இறைவன் அப்படிங்கிறது யார் இவங்கள்லாம் யாருன்னு இவர்கள் எல்லாம் இறை தன்மையை ஒத்தவர்கள் அவரை தான் இறைவனுக்கு இறைவன் அப்படிங்கிறவன் வந்து இறைவன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவன் அவள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டான தன்மைகள்லாம் அங்கே இல்லை அது 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 இறை தன்மை தான் அது இறைவன் இல்லை இறை தன்மை தான் அது 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 ஏதுமற்ற தன்மை அது எதுவாக வேணாலும் மாறும் எதுவும் மாறாமல் அமைதியாகவும் அதனால் இருக்க முடியும் ஸோ அது எல்லா நேரத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி அவ்வளோதான் அந்த சக்திக்கு பேர் தான் நம்ம பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த சக்தி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நம்ம மனசில் அந்த சக்தின்னு அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ் இப்படி லைட் சோர்ஸ் மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அதுதான் நம்மளுடைய கற்பனைகள் சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி தானே சொல்லி வளர்த்திருக்காங்க ஸோ அந்த அப்படி நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் இல்லை நல்லா போக 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 அது அது ஏதுமற்ற தன்மையில் இருக்கக்கூடிய அது அது விளக்கத்திற்கு உள்ளா இல்லாதது இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் முன்னாடி இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக அந்த ஒன்றும் இல்லைன்னா அதை அதை நம்மளுக்கு புரியணும் அந்த ஒன்றும் இல்லைங்கிறத புரியணுன்னு என்ன சொல்லுவோம் ஆகாயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆகாயத்துக்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்குது ஒரு கேமரா இருக்குது கம்ப்யூட்டர் இருக்குது நான் இருக்கேன் நீங்கள் இருக்கீங்க மொபைலேன் டேபிள் இருக்குது இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது இந்த ஆகாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தன்மைகளுக்குள்ளதாக இருக்குது இது வேலை செய்கிறதுக்கு என்ன தேவைப்படுது சக்தி தேவைப்படுது அப்போ இந்த ஒன்று மற்றும் இந்த ஆகாயம்னு சொல்லக்கூடிய தான் சிவம் இந்த வேலை செய்வதற்கு இங்கே ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ் தேவைப்படுதுல அதுதான் சக்தி இது ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் இதுக்கு ஏதாவது தன்மை இருக்கா இதற்கு ஏதாவது விளக்கம் இருக்கா இதற்கு ஏதாவது உருவம் இருக்கா இல்லை இவ்வளோ தாங்க இறைவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது நீங்கள் வந்து முருகர் நாரி உருவ உருவெடுக்க முடியுமா முடியும் உங்களை மாதிரி உருவெடுக்க முடியுமா எடுத்திருக்கே என்ன மாதிரி உருவெடுத்துருக்க முடியும் தான் எடுத்திருக்கே அப்போ இந்த கம்ப்யூட்ரு மொபைல் டேப்லெட் மாதிரி உருவெடுக்க முடியுமா அதை தான் எடுத்திருக்கே பஞ்சபூதங்கள் தான் இது எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ் அப்போ பஞ்சபூதங்களே அந்த இறைத்தன்மைக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடியது தான் அப்போ அந்த பஞ்சபூதங்களாகவே அந்த தன்மை மாறி இருக்கே அப்போ இது எல்
ஸ்ரீ சாரிங்க ஸ்ரீதாரணி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சில நபர்கள் மிகவும் மோசமாக கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அவர்களை காக்க அவர்களின் முன்னோர்களின் ஆன்மா உதவி செய்யாதா அல்லது அறிகுறிகள் ஏதாவது காட்டாதா உதவியெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வரமாட்டாங்க பிகாஸ் அவரவருடைய கர்மம் அவரவருடைய செயல் அதை வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அறிகுறிகள் ஏதாவது காட்டாதான்னா காட்டும் ஜோதிடத்தில் வந்து நிமித்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சகுனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இரண்டு பாடம் இருக்குது இது வந்து சராசரி நம்மளுடைய பாட்டி காலத்திலலாம் பா தாத்தா பாட்டி பார்த்தோம்னா இதை பார்ப்பாங்க டக்குன்னு வெளியே போகும்போது ஏதோ ஒன்று பார்ப்பாங்க அதுக்குன்னு ஒரு ரீசன் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரீசனை வந்து இன்றைக்கி கேளி கூத்தாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ கேளி கூத்தாக மாற்றணுன்னா நம்மளுடைய அந்த சராசரியை இயற்கையில் நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கிறதை நிறுத்திட்டோம் அப்போ அந்த நிறுத்தினதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ஆபத்து வருதா நமக்கு மகிழ்ச்சி வருதாங்கிறத நம்மளுக்கு தெரியறதில்ல அதை உணர்ந்து பார்த்துட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு ஆபத்து வருதா அப்படிங்கிற நம்மளால் உணர்ந்து பார்க்க முடியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி வந்து இந்த தீக்கா பேசுகிறவன் அவன் வேலைலாம் வந்துட்டு இந்த நம்மளுடைய கலாச்சார ரீதியாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் விளக்கம் தெரியல ஆனால் செயல்பாட்டில் அது இருந்துகிட்டு இருந்தது விளக்கம் தெரியாததுனால செயல்பாட்டை கொச்சப்படுத்திட்டான் நம்ம நம்ம அந்த கொச்சப்படுத்தினால கொச்சையை வந்து மோ சரின்னு நம்பிட்டோம் எல்லாமே போச்சு அவுட் இப்போ நமக்கு வரக்கூடிய நன்மை தீமைக்கே இந்த இயற்கை என்ன சுட்டி காட்டுதுங்கிறத நம்ம மறந்துடுறோம் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை காக்கா கத்துனா சொந்தக்காரம் வருவான்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஆக்சுவலாக அது நடக்கும் தெரியுமா நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஒரு காக்கா இல்லை கொஞ்சம் நிறையா காக்கா வந்து சேர்ந்து கற்றும்போது சொந்தக்காரங்க வருவாங்க வருவாங்க உண்மையாலுமே வந்திருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அனுபவப்பட்ட ஆட்கள்லாம் இருந்தீங்கன்னா கீழே சொல்லுங்களேன் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் சகுனம் நிமித்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பூனை குறுக்க போச்சுன்னா அது இதாக கெட்டதா அது அது புரியணும் இப்போ தான் அனலைஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அந்த காலம் காடு காடு இருந்திருக்கும் அப்போது ஒரு ஒரு மிருகம் சின்ன மிருகம் விருட்டுன்னு பயந்து ஓடுதுன்னா என்ன ஏதோ ஒரு பெரிய மிருகம் அந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த நேரத்தில் நீ வெளியே போனேன்னா உனை வந்து எதாவது அது அறிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு பார்ப்பா கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு பார்ப்பா அந்த ஒரு படப்பட்டப்பில் அவங்க உள்ளே பயந்து உள்ளே வரலாம் தண்ணி குடிக்கும்போது கொஞ்சம் காம் ஆவாங்க இல்லை கொஞ்சம் நேரம் வீட்டுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் தைரியமான ஆள்னா கொஞ்சம் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு பார்ப்பா அப்படிம்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நேரம் அங்கே இது பார்க்கும்போது நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாங்க என்ன இருக்குதுன்னு அப்போ அந்த அசைவு தெரிஞ்சுன்னா அமைதியாக இருந்துக்குவாங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுன்னா அந்த மிருகம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொழப்பு பார்க்கலாம் இது இது புரியணுங்க இது எந்த காலகட்டத்தில் எதற்காக சொல்லப்பட்டது இந்த ஆராய்ச்சி நம்மக்கிட்ட தாங்க இருக்கணும் இது எல்லா நேரத்துலேயுமே யாரோ ஒருத்தங்க சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து தெளிய வைப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க முடியாது இது நான் நாலு பக்கம் தேடி தெரிஞ்சு அரைஞ்சு நாலு பேர்த்துட்டு கேட்டு சுயமாக நான் யோசித்து இது பண்ணினேன் ஆனால் எல்லாருமே பண்ணினா நல்லது பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு நேரம் இருக்குமான்னு தெரியல ஸோ அதனால் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் அடுத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணியே இருந்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாமையே போயிடும் கொஞ்சம் கூட முயற்சி பண்ணி நம்ம தான் அலசி ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் சரிங்களா ஓகே கார்த்திகா ராகவன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி How much spiritual progress have you experienced? So, ஸோ இது வந்து என்னுடைய பேட் இன்டென்ஷனில் எதுவுமே கேட்கல உங்களுடைய ப்ரோக்ரஸ் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு என்கரேஜிங்காக இருக்குன்னு சொல்லி வாரம் வாரம் எனக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கு இது ஏன் கேட்குறீங்க ஏன் கேட்குறீங்க கேட்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் எனவே உண்மையான பதில் சொல்லணும்னா எனக்கு தெரியலிங்க நான் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல நான் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஸ்டேஜில் இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால் வாய்ப்பே இல்லை ஸோ என்னை பொறுத்த மட்டும் ஸ்டில் ஹவ் எ வெரி லாங் வே டு கோ பட் என்னால் அது சீக்கிரம் அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்துருச்சு ஆனால் அதுக்குண்டான ஒரு சில ப்ராக்டிஸ் செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் செய்கிறனா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு நேரம் செய்கிறேன் ஒரு நேரம் செய்கிறதில்ல பிகாஸ் அது என்னுடைய சூழ்நிலை காரணமாக ஆனால் அது எப்போ என்னால் சரியாக செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் ஸோ இது இதெல்லாம் என்னுடைய தனிப்பட்ட புரிதல் சரிங்களா புரிதல் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய முறை அது எல்லாமே மனோ ரீதியாக மாறுதல்கள் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய வந்திருக்கு ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நிறையா வரணுங்கிறது என்னுடைய இது ஸோ அதனால் இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சிங்க இது சூப்பராக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு பெருமை பேசிக்கிற அளவுக்கு ஒன்று வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் ரெண்டு மூணு கமெண்ட் நம்ம ஆட்களில் படிச்சிருக்கேன் பழைய நித்தில் என்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருந்தாங்க ஸோ நிறைய மாறிட்டீங்க உங்களுடைய பேச்சில் இதில் எல்லாமே ரொம்ப இதாக இருக்குது பழைய நித்திலன் மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல எனக்கு தெரியல ஸோ ஹவு மச் ஹாவ் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல உண்மையாலுமே சரிங்களா ஸோ அதுதான் பதில் ஒருவேளை என்னு
அது என்ன எளிமையான வழி வழி மட்டும் இருந்தால் பார்த்தா அது முயற்சி செய்ய மாட்டிங்களா அது அதில் கஷ்டம் சுலபம்னு சொல்லி ரெண்டு கேட்டகரி பிரிப்பீங்களா வழி அவ்வளோதானே உங்களுக்கு தேவை இருக்குது அந்த தேவையை சீக்கிரம் பூர்த்தி செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் எளிமையான வழி ஷார்ட் கட் தேவைப்படுது இல்லையா நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லலாமா இருக்கும் ஆனால் உள்ளர உங்களுக்கு ஏன் அந்த வேலையை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உள்ளர உங்களுக்கு தெரியும் வெளிப்புறமாக நான் அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க நான் நேர்மையான ஆள் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் உள்ளர உங்களுக்கு ஒரு தேவைன்னு இருக்கும் இவங்களை பார்த்தோம் பிடிச்சோம் பேசணுன்னா எனக்கு இது நடக்கும்னு ஒரு தேவை இருக்கும் முக்தி அடைவதே ஒரு தேவை தாங்க அந்த தேவை இருக்கிறது அதை சீக்கிரம் அடையணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த எளிமையான வழின்னு வருது அந் அது அந்த இன்னும் அந்த அந்த மனசு வந்து இன்னும் பக்குவம் அடையல அப்படிங்கிறத தான் இதுக்கு உண்டான ஒரு அர்த்தம் அதில் உங்களை அறியாமல் அந்த வார்த்த வார்த்தை எது வழி இருக்காங்கிறது சரி எளிமையான வழிங்கிறது சரியான இது கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் அமைதியாக உட்காருங்க மனசு ஒரு நிலைப்படுத்தி பக்குவப்படுத்துங்க காலம் கனியும் பொழுது அவர்களே உங்களை தேடி வருவாங்க அதற்காக எளிமையான வழியை நீங்கள் பயிற்சி பண்ணுறீங்களாலோ இல்லை போய் தலையிலாம் நின்றுட்டு யோகாசனம் பண்ணுறீங்கனாலுமே அவர்கள் அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்க மாட்டோம் உங்களை பார்க்குறக்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க உங்களை அது இந்த இங்கிலீஷில் ஒரு இது சொல்லுவாங்களே எப்போ அந்த மாணவன் வந்து சரியான ஒரு பக்குவ நிலை அடையிறானோ குரு வந்து அவனை தேடி வருவார் மாணவன் எப்போ உண்மையாலுமே பக்குவமான நிலை அடைந்து விட்டானோ குரு அவனை விட்டு தான் வெளியே போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு நிலை தான் நீங்கள் முயற்சி பண்ணாலும் அவங்கள கண்டுபிடிக்க முடியாது மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி மனசை அமைதியை வச்சுட்டு தினசரி சராசரி நிலையிலையும் அதே நிலையில் இருங்க யாரோ ஒருத்தர் குருவாக ஏற்றுக்கிட்டு அவரை மனசில் நினச்சி துதிச்சுக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு சரியான நிலை வாய்க்கும் பொழுது அவர் தானாக உங்களை தேடி வருவார் சரிங்களா இது எளிமை கால அளவு எவ்வளோ நேரம்லாம் கேட்க முடியாது உங்களுடைய மனப்பக்குவத்தை புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த குரு உங்களை தேடி வருவார் அவ்வளோதான் அது எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் நாலு பதவி தள்ளி கூட நடக்கலாம் ஸோ ஜாக்லி அப்படிங்கிறவர் என்ன கேட்குறாருனா ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் ஏன் யாரும் நான் மறந்த மரமாக பிறந்தேன் செடியாக பிறந்தேன்னு சொல்லலை இப்போ பிளான்ஸுக்கெல்லாம் உயிர் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனிதனாக பிறந்த அந்த உயிர்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுதும் கூட நூற்றுக்கணக்கான உயிர்கள் பின்னாடியெல்லாம் போக மாட்டாங்க போகலாம் அதெல்லாம் எப்போ போவாங்கன்னா அந்த உயர்நிலை ஆன்மாக்களாக இருக்கும்போது போவாங்க ஆனால் அதே ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ்லேயே பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல் பிறப்பு எடுக்கும் பொழுது எந்த உயிராக பிறக்கிற அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வியோடு தான் நம்ம முதல் பிறப்பு எடுப்போம் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்குது அப்போது என்னுடைய தேவை யாரோ கேட்டு அந்த இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இது இது ஒரு ஒரு குழப்பம் வந்துடும் அப்போ யாரோ நம்மளுக்கு அது கொடுக்குறாங்களா அப்போ அது கொடுக்குறது கடவுள் தானே அப்படின்ட்டு பிறப்புங்கிறது நம்மளுடைய தேவைக்கேற்றார் போல் தான் நடக்குது நான் இந்த மாதிரி செடிதலையாக மரமட்டையாக பிறக்கிறேன் இல்லை மிருகங்களாக பிறக்கிறேன் இல்லை மனிதர்களாக பிறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முடிவுகளை யார் எடுத்துகிட்டு வரோம் நம்மளே தான் எடுத்துகிட்டு வரோம் அதுக்கு வந்து அந்த உயர்நிலையான் மக்கள் ஏதுவாக உதவி செய்கிறார்கள் அவங்க நம்ம பிறக்க வைக்கிறது கிடையாது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து சரியாக போகிறதுக்கு அவங்க உதவி செய்கிறாங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ அந்த முடிவுகள் யார் எடுத்துகிட்டு வரோம் அது நம்ம தான் அந்த முடிவுகள் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ முதல் மனுஷனாக பிறந்தவன் வேறு எந்த உயிராகவும் பிறக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறது அந்த நூல் இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய கோட்பாடுகள் அப்படி சொல்கிறது கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய கோட்பாடுகள் அப்படி சொல்கிறது கிடையாது ஆனால் அதே நூல்லையே எந்த நூலில் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஜோ த லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட்வா அதிலே சொல்லியிருப்பாங்க மனிதனாக பிறந்தவன் அடுத்து அகரணையாக ஒரு மிரு மிருகமாக தானே தேர்ந்தெடுத்துட்டு பிறப்பான்னு ஏன்னா அந்த பிறப்பில் வலுக்கட்டாயமாக துன்பப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நினப்போடவே அவன் வந்து பிறப்பானான் அதில் துன்பத்தை அனுபவித்து அவன் திருந்தினதுக்கு அப்புறம் பிற மறுபிறப்புங்கிறது மனுஷனாக எடுப்பான் ஸோ இந்த முடிவுகள் யாருக்கிட்ட இருக்குது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது ஆனால் இந்த மரம் மட்டை செடி கொடியெல்லாம் வந்து நம்ம மனுஷனாக பிறப்பமாக பிறக்க மாட்டோமான்னு அந்த நூட்கள் எதுலேயும் இது இல்லை நம்மளுடைய கலாச்சார ரீதியாகவோ புராணங்கள் எடுத்து படிக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி உயிர்கினங்களும் மனிதர்களாகவோ தேவர்களாகவோ பிறந்ததாக குறிப்புகள் உண்டு நாரதர் கதை எடுத்து படிச்சிங்கனாலே நிறைய அந்த மாதிரி குறிப்புகள்லாம் இருக்கும் மரமட்டையெல்லாம் வந்து மனுஷனாக பிறந்தது ஒரு நல்ல நிலையை பெற்று தேவர்களாக போச்சு அந்த மாதிரிலாம் இவர் இந்த விஷ்ணு கதையில் அந்த முதலை வந்து யானையை பிடிக்கும்ல ஸோ அந்த கஜேந்திரன் வந்தது யானைக்கு முக்தி கிடச்சிது இல்லையா ஸோ அந்த அந்த நிகழ்வுலாம் நடந்தது ஸோ அந்த அக்ரிணைகளும் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வரணுன்னா வர முடியும் ஆனால் என்ன நம்மளுக்கு இந்த அனாலிசிஸ் போட்டு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி ஃபிசியோதெ அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா ஸோ அவங்கெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அந்த மனிதர்களுக்கு என்ன நடந்துங்கிறது மட்டும் தான் பேசிகிட்டே இருக்காங்க மேபி அவர்கள் கேள்வி கேட்கலையோ என்னவோ ஒரு சில இடங்களில் கேட்டாங்களே வேறு உலகங்களில் நீங்கள்
இந்த டாக்டர்ஸ் இல்லை மைக்கிள் நியூட்டனோ ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்க ஒரு அளவுக்கு டேப் பண்ணலாம் ரொம்ப இன்டெப்தாக டேப் பண்ண முடியறதில்ல ரைட் எம்ஆர்ஏ லுனிடா ஓகே அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம எத்தனையோ பிறவிகள் பிறந்து இறந்திருப்போம் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு பிறவிக்கும் வேறு வேறு அப்பா அம்மா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் தானே வருவாங்க இல்லை ஒரே ஆன்மா தான் திரும்ப திரும்ப நமக்கு ரிலேஷனாக வருவாங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த பிறப்பில் என் அப்பா இறந்து விட்டார் அவர் எந் எத்தனை பிறவி எடுத்திருப்பார் எத்தனை உறவுகள் இருந்திருக்கும் எப்படி எல்லாரும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரே ஆன்மா ஒரே குடும்பத்திலையும் மாறி 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 பிறந்துட்டே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த முடிவை எடுக்க வேண்டியது அந்த ஆன்மாவனுடைய இது தான் ஸோ அவங்க வேறு ஒரு குடும்பத்துக்கு போகிறேன் வேறு ஒரு ஆனா போகிறேன் பெண்ணாக போகிறேன் வேறு ஒரு நாட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் முடிவுகள் அது தாராளமாக அந்த ஆன்மாக்கள் எடுக்க வேண்டியது தான் இது வந்து ஸ்பெசிஃபையாக இவங்க கண்டிப்பாக அதே ரொட்டீனாக அவங்களே தான் வந்துட்டு இருப்பாங்கங்கிறதுக்கு உண்டான அவசியம் இல்லை அப்படி சொல்லவும் முடியாது ஸோ அந்த முடிவு வந்து அந்த ஆன்மா எடுக்க வேண்டியது தான் சரிங்களா கணேஷ்யம் அவர் என்ன கேட்குறாருனா இந்த சச்சித் ஆனந்தம் அதுதான் வந்து பிளாக் மேட்டரா அப்படிங்கிற வந்து கேட்குறார் ஸோ பிளாக் மேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இப்போ வரைக்கும் தீரி தான் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து தீரி தான் அது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து சயின்டிஸ்ட்டுக்கு தெரியாது ஸோ அதுதான் சச்சித் ஆனந்தமாக அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சொல்லக்கூடிய பிரம்மநிலை ஏதுமற்ற தன்மைன்னு ஸோ மனிதர்களுக்கு உண்டான புரிதல் ஏதுமற்ற தன்மைக்கு உண்டான புரிதல் என்ன பிளாக் தான் ஏதுமற்ற தன்மை ஸோ அது அந்த இடம் காலியாக இருக்குன்னா அது வந்து இருட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அது பிளாக் தான் வந்து ஏதுமற்ற தன்மைன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ எல்லாமே உருவாவது பிளாக் மேட்டரில் இருந்து தான் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி சைன்ஸ் சொல்கிறான் அதே விஷயத்தை தாங்க நம்ம ஆளுகளும் பிரம்மம்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சரி சச்சித் ஆனந்தம் அது தாங்க உண்மையாலுமே பிரம்மம் ஏதுமற்ற தன்மைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அதை பிளாக் மேட்டர் அது வந்து இருட்டான ஒரு தன்மை அங்கே ஏதுமற்ற தன்மைன்னு சொல்லி அது அதை கருப்புக்கு இது பண்ண முடியாது அது அது விளக்கத்திற்கு இல்லை அது கருப்புனா ஒரு கலர் அது ஒரு விளக்கத்துக்கு இல்லை வந்துருச்சு ஸோ அது அது இல்லை உண்மையாலுமே பிளாக் பண்ணுறங்க தான் சொன்னேன் இது இது ஸ்பேஸ் இது இது எல்லாமே இது தான் இங்கே கருப்பு இல்லை ஆனால் இங்கே இங்கே எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது இதுதான் இதுதான் பிரம்மம் இங்க இங்கே என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் நம்மளால் அது உணர முடியல தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக அது நடக்கல இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது இங்கே என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது தான் சச்சிதானந்தம் இது தான் இது தான் பிளாக் ஸ்பேஸ் இது தான் க இது பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ பிளாக் மேட்டருங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளே அதை சுருக்க முடியாது ஓ எனக்கு டயர்ட் ஆகிட்டிங்க ரீஜூஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அவர் என்ன மறுபடியும் கேட்குறாருன்னா மனித எண்ணங்கள் ஆசைகள் விருப்பங்கள் வெறுப்புகள் மூளையை சார்ந்தது மூளை அற்ற ஆன்மாவால் எப்படி சிந்திக்க முடியும் எப்படி செயல்பட முடியும் ஆன்மாவால் சிந்திக்க முடியும் என்றால் அந்த ஆன்மாவினுடைய முந்தைய பிறவி ஞாபகம் இருக்குமே ஏன் மனிதர்களுக்கு தங்களுடைய முந்தைய பிறவி ஞாபகம் இருப்பதில்லை ஏன் மூளை இந்த உடல் அது எல்லாமே வந்து வெறும் ஒரு பிண்டம் தான் அது தன்னிச்சு அது வேலை செய்யாது இதை வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு உந்துகோல் அப்படிங்கிறது ஒன்று தேவை அந்த உந்துகோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது ஆன்மானா என்னென்னு பார்த்தோம் எண்ணங்கள் அப்படின்னு தான் பார்த்தோம் ஸோ அந்த எண்ணங்கள் தான் இதை உந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த உடலில் என்னுடைய எண்ணங்களை செயல்படு செயலாக செய்து கொடு கொள்வதற்காக இப்போ நான் இதை எடுக்கணும்னா எடுக்கணும் எண்ணங்கள்னால் இதை எடுக்க முடியாது முடியும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு எனக்கு திறமை இல்லை அப்போது இதை வந்து நான் வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால் ஆனால் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒன்று தேவைப்படும் அப்போ இந்த தேவைகள்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த உடம்பு வேலை செஞ்சிட்ருக்கு என்ன தேவையில்லை எண்ணங்கள் இல்லைன்னே இந்த உடம்பு வேலை செய்யாது அப்படி ஜடமாட்ட கிடக்கும் தூங்கும்போது என்ன நடக்குது நம்ம மட்டும் சும்மா தான் இருக்கும் இந்த தூங்கும்போது இந்த உடம்பு ஏதாவது வேலை செய்யுது ஒன்றும் வேலை செய்யாது அப்போ நம்மளை வேலை செய்ய வச்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் ஸோ இதுக்கு வந்து மனம் புத்தி அறிவு அப்படின்னு சொல்லி பல பேர்கள் இருக்குது ஒரே விஷயம் தான் பல பரிமாணங்கள் இது இருக்குது இறக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எண்ணங்கள் இந்த உடல் விட்டு வெளியே போயிடுது ஏன் உடம்பு வயசு ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே அது வேலை செய்யாது இதனால் இந்த சட்டைனால பயன் இல்லை சட்டை தூக்கி போட்டு வேறு சட்டை புது சட்டை போடணும் அந்த மாதிரி வெளியே போயிடுது அப்போ எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு உடம்ப வந்து தனித்தனியாக தன்னுடைய தேவைகளுக்காக அடுத்தடுத்து புது புது உடம்பு எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த சட்டை கிழிஞ்சால் இன்னொரு சட்டை எடுத்து போடுற மாதிரி ஸோ எண்ணங்கள் தன்னிச்சையாக வேலை செய்யும் மூளையினால தான் வேலை செய்யுதுன்னு இல்லை மூளை வந்து இந்த பஞ்சபூத உடலுக்கு ஒரு ப்ராசஸிங் யூனிட்டு அந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டையே வேலை செய்ய வைக்கக்கூடியது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் சரிங்களா ஸோ இது இல்லைனாலும்